ഹായ് എവരിബഡി വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് നോളേജ് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ് മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു വരികയാണ് ഇതിനു മുന്നേ കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ ജോയിനിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓണാഘോഷം എന്നതാണ് ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള മുപ്പത് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് പണം പിരിച്ച് ഒരു കേക്ക് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അറുന്നൂറ് രൂപ ആ ഇനത്തിൽ ലഭിച്ചു എല്ലാവരും പണം നൽകി സഹകരിച്ചു എന്നതിൽ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി അപ്പോൾ ഫോ ഇൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഡിസൈഡ് ടു ബൈ എ കേക്ക് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓൾ ഓർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ദ ഗോട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് ശരിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇരുപതിൽ കുറവ് രൂപയാണ് എടുത്തത് രണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇരുപത് രൂപ വീതം എടുത്തു മൂന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ രൂപ എടുത്തു സോ ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഈച്ച് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മുപ്പത് കുട്ടികൾ അറുന്നൂറ് രൂപ പിരിച്ചു എല്ലാവരും പണം നൽകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ശരാശരി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ആകെ തുക ഹരിക്കണം സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം ആകെ തുക ഹരിക്കണം എണ്ണം അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത് ചെയ്താൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോവും അറുപത് ബൈ മൂന്ന് ഇരുപത് അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും പങ്കെടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഇരുപത് രൂപ വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ തന്നെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ബെഞ്ചിലെ അഞ്ച് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് നൂറ് രൂപയാണ് എടുത്തത് അവർ എടുത്ത തുക തുടർച്ചയായ അഞ്ച് സംഖ്യകൾ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും എത്ര രൂപ വീതമാണ് എടുത്തത് അതായത് ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ ബെഞ്ച് ടേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദ ടേക്ക് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ദ ടേക്ക് ഈച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് കുട്ടികൾ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആവറേജ് കണക്കാക്കാം ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണം നൂറ് ബൈ അഞ്ച് ഇരുപത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് തുടർച്ചയായ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് നമ്മൾ നടുവിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ രണ്ടും അതിന് ശേഷം രണ്ടും അപ്പോൾ ഉത്തരം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇവ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി നൂറ് രൂപ കിട്ടുന്നതായി കാണാം ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ശേഖരിച്ച പണം ഒരു പട്ടികയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വിട്ടുപോയത് കണ്ടെത്തി എഴുതു കളക്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ബൈ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ആർ ഷോൺ ഇൻ എ ടേബിൾ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യത്തതിൽ ആൺകുട്ടികൾ ശേഖരിച്ച തുക സമ്മ് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം സമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയും ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ശരാശരി ഇൻറ്റു എണ്ണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഇനി അടുത്തത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് തുക തന്നിട്ടുണ്ട് ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണം മുന്നൂറ്ററുപത് ബൈ ഇരുപത് പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോയി മുപ്പത്താറ് ബൈ രണ്ട് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫോർമുല പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി പറയുന്നത് സം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പറാണ് ഇനി നമ്പർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അഥവാ അഥവാ സം അല്ലെങ്കിൽ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് കണ്ടാൽ മതി ശരാശരി കണ്ടാൽ മതി ഇനി സം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കാണാനാണെങ്കിൽ ശരാശരിയും എണ്ണവും അതായത് ആവറേജും നമ്പറും തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി
ഓരോ ക്ലബ്ബുകാരാണ് അത് ആ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തത് അപ്പോൾ ക്ലബിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ മെമ്പേഴ്സ് ടോട്ടൽ ആകെ കിട്ടിയ ഇലകളുടെ എണ്ണം ആവറേജ് ശരാശരി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമുക്ക് ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത്തതിൽ നമ്പർ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തതിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഇലകളുടെ വാഴയിലകളുടെ എണ്ണം അതായത് ആകെ തുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശരാശരി കാണാൻ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ആകെ ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നാൽപ്പത് പൂജ്യം പൂജ്യം കട്ടാകും പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് മൂന്ന് ഇത്രയും കിട്ടും രണ്ടാമത്തതിൽ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആകെ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ശരാശരി ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് എൺപത് ബൈ നാല് ഇരുപത് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും മൂന്നാമത്തതിൽ ആകെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആകെയാണ് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശരാശരിയും എണ്ണവും കൂടി ഗുണിക്കുക ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നൂറ്റി അൻപത് ഇനി അതിൽ തന്നെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലീവ്സ് വർ റിക്വയർഡ് ഫോർ സപ്ലൈയിങ് ഫുഡ് ചാർജ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് ദ റിമൈനിങ് നമ്പർ ഓഫ് ലീവ്സ് വർ ഗിവൺ ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഹരിത ക്ലബ് ഇഫ് ദ ഹരിത ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് ബ്രോട്ട് ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് ടെൻ ലീവ്സ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്ലബ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആകെ അഞ്ഞൂറ് ഇലകളാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇലകൾ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചുമതല ഹരിത ക്ലബിനാണ് അതിൽ ഓരോരുത്തരും ശരാശരി പത്ത് ഇലകളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഈ ഹരിത ക്ലബിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ നമുക്കിപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതും എൺപതും അതേപോലെ നൂറ്റി അൻപതും ഇലകൾ വേണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയി അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നൂറ്റി അൻപത് ഇലകളാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഇലകളാണ് ആകെ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ ശരാശരി ആവറേജ് പത്തും അപ്പോൾ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ ഹരിത ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ബൈ പത്ത് സമം പതിനഞ്ച് പേർ എന്ന് കിട്ടും എട്ട് പത്തൊൻപതിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മരച്ചീനി വിളവെടുപ്പിൽ ഒരു മാസം ശരാശരി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്വിൻ്റൽ മരച്ചീനി കിട്ടി ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള നാല് മാസങ്ങളിലായി ഒന്നാം വിളവെടുപ്പിൽ ആകെ രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് ക്വിൻ്റൽ മരച്ചീനിയാണ് കിട്ടിയത് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വർഷത്തിൽ ടാപ്പിയോക്ക കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ഒരു മാസം ആവറേജ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ക്വിൻ്റലാണ് ഇനി ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബറിൽ നാല് മാസത്തിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷനിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്വിൻ്റൽ ടാപ്പിയൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാം വിളവെടുപ്പിൽ ഒരു മാസം ശരാശരി എത്ര ക്വിൻ്റൽ മരച്ചീനി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്രോപ്പിൽ എത്രയാണ് ഒരു മാസത്തെ ആവറേജ് അപ്പോൾ ഒന്നാം വിളവെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മാസമാണ് അവിടെ രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് കിട്ടി എന്നറിയാം സോ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ചെയ്താൽ മതി സോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആകെ എത്ര ക്വിൻ്റൽ മരച്ചീനി ലഭിച്ചു അതായത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ടോട്ടലായിട്ട് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കാണാൻ നമുക്കറിയാം ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ശരാശരി ഇൻറ്റു എണ്ണം അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അവിടുത്തെ ഒരു മാസത്തെ ആവറേജ് ഫസ്റ്റ് സെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യുക നയൻ തൗസൻഡ് ഒമ്പതിനായിരം ക്വിൻ്റൽ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും മൂന്നാമത് ചോദ്യം ബാക്കി എട്ട് മാസങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ ഒരു മാസത്തെ ശരാശരി മരച്ചീനി വിളവെടുപ്പ് എത്ര ക്വിൻ്റൽ അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് മാസത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആവറേജ് കണക്കാക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് മാസത്തെ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് ആകെ എട്ട് മാസം എത്ര കിട്ടിയെന്ന് ആദ്യം കണക്കാക്കാം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ഒൻപതിനായിരത്തിൽ നിന്നും നാല് മാസം രണ്ടായിരത്തി നാന്നൂറ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ ശരാശരി ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇടപെട ബൈ എട്ട് സമം എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വിൻ്റൽ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഡിവൈഡ്
ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ദശാംശങ്ങളൊക്കെ ഒരേ സ്ഥാനത്തിടുക ശ്രദ്ധിക്കണം അത് എന്നിട്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് കരിക്കണം അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കരിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ട് സ്ഥാനമാണ് വലുതിൽ നിന്നും എടുത്തോട്ട് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചിലും അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലും വലുതിൽ നിന്നും എടുത്തോട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റുമ്പോൾ അഞ്ചും പോയി നാലും കഴിഞ്ഞ് കുത്തിടുക ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് അതാണ് ശരാശരി ഉയരം കിട്ടുക അടുത്തത് അതിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇവരുടെ ശരാശരി ഭാരം ആവറേജ് വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം കിലോഗ്രാം ആകെ ഭാരം കണക്കാക്കണം ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇവരുടെ ആവറേജിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ ഗുണിച്ചു വലതിൽ നിന്നും എടുത്തോട്ട് മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം വെക്കുക അപ്പോൾ ഉത്തരം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ആവറേജുമായി ബന്ധമില്ല പക്ഷെ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇതിൽ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി നാല് സമം ആറ് ആണ് എങ്കിൽ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റിയൊക്കെ വെക്കും അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഡെസിമൽ ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഹരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ദശാംശം മാറ്റണം ആദ്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിന് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ബൈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഓരോ സ്ഥാനമാണ് എട വലുതിൽ നിന്നും എടുത്തോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് പോയിൻറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചോദ്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ ഇരുപത്തി നാല് എന്നായി മാറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആറ് അത് തന്നെയാണ് അടുത്തത് പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യമാണ് ഒരു യു പി സ്കൂളിലെ നാല് കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് ടേമിൽ ഗണിതത്തിന് കിട്ടിയ സ്കോറ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ശരാശരി മുപ്പത് സ്കോറിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയവർക്ക് പി ടി എ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ബിനു അനിൽ സുനി മിനി എന്നിങ്ങനെ നാല് കുട്ടികളുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം മാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് സ്കോർ കണ്ടെത്തണം ആ ടേബിൾ പൂർത്തിയാക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആവറേജ് കാണാൻ മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയ ശേഷം മൂന്നും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബിനുവിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത്തൊമ്പത് നയൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടും അനിലിൻ്റെ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടും സുനിയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്താറ് എൺപത്തേഴ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുപത്തൊൻപത് മിനിയുടെ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് പേരുടെയും ആവറേജ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ആരാണ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹത നേടിയത് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് എബോ തേർട്ടി ആവറേജ് വന്നവർക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിനുവിനാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ മുപ്പതിന് മേലെ വന്നത് ബിനുവിനാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ളത് മുൻകാല വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ പേപ്പറുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്